हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेशन एंड द टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेशन आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा सो लेट इज बिगिन विद द डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा नाउ स्टोमाटा जो होता है दैट स्टोमाटा इज नथिंग बट अ माइन्यूट ओपनिंग या इट इज नोन एज एन एपर्चर द सिंगुलर इज नोन एज स्टोमा एंड प्लूरल इज नोन एज स्टोमाटा तो इट्स अ एपर्चर विच इज प्रेजेंट सो हम लोग ये डायग्राम अभी बनाते जाएंगे सो आई वॉन्ट के ये डायग्राम आप लोग मेरे साथ साथ ही बनाते जाए एंड अंडरस्टैंड भी करते जाए सो so, स्टोमाटा जो है दिस स्टोमाटा जैसे डिस्कस किया इट्स अ माइन्यूट ओपनिंग या एपर्चर बट हम लोग काफ़ी मैग्नीफाइड वर्जन दिखाएंगे क्योंकि हम लोग को बहुत सारे चीज़ों को इसमें डिस्कस करना है सो so, अगर ये अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एज द ओपनिंग देन दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स विच आर द किडनी से किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स जिसमें ये हो जाएगा उसका आउटर वॉल दैट इज द कॉन्वेक्स और ये इनर वॉल जो हो जाएगा दैट इज द कॉन्केव सो उसका शेप हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव या किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स और इस किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स का ये है इनर वॉल और उसका जो ये इनर सेल वॉल है इस इनर सेल वॉल को हम लोग ऐसा थिकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो अंडरस्टैंड दैट दिस गार्ड सेल हैज प्रेजेंस ऑफ अ इनर सेल वॉल विच इज थिक वॉल्ड और इस थिक uh, वॉल का रीजन है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है जब भी मैंने सेल बायोलॉजी में सेल वॉल का डिस्कशन किया है तो हम लोगों ने सेल वॉल के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए प्राइमरी सेल वॉल होता है सेकेंडरी सेल वॉल होता है टर्शरी होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से दिस इज अ कंपेरेटिवली थिक सेल वॉल और आपको पहले ही एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता दूं कि ये जो ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा होता है उसमें ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में ये गार्ड सेल्स के ये सेल वॉल पे जो माइक्रोफाइब्रिल्स रहेंगे सेलुलोस के उनका अरेंजमेंट होता है रेडियल रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के ये रेडियल सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रल्स की वजह से दे असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑन ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा तो दैट इज प्रेजेंट ऑन द इनर सेल वॉल ऑल्सो जो आउटर सेल वॉल है दिस आउटर सेल वॉल इज कंपेरेटिवली थिन एंड इलास्टिक तो ये थिन सेल वॉल होने की वजह से ये भी हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा ओके ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं नाउ ये गार्ड सेल जो है इस गार्ड सेल में देर इज प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो यहाँ पे मैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इस वैक्यूल में ऑब्वियसली देर विल प्रेजेंस ऑफ सेल सैप और इस लार्ज वैक्यूल की वजह से यहाँ पे जो साइटोप्लाजम होगा दैट विल बी पेरीफेरली प्लेस्ड प्लस जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर अ लिविंग सेल लिविंग सेल मतलब यहां पे मैं प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस दिखा देता हूं तो न्यूक्लियस का प्रेजेंस है प्लस कुछ एडिशनल सेल ऑर्गेनल्स का भी प्रेजेंट है और ये सेल ऑर्गेनल जो गार्ड सेल्स में होते हैं दीज आर मेनली दी सेल ऑर्गेनल्स विच आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस सो ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए दिज आर नथिंग बट दी क्लोरोप्लास्ट नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो गार्ड सेल्स है ये हम लोग को पता है कि लीफ के एपिडोमिस पे ही मिलते हैं तो इनफैक्ट गार्ड सेल्स आर एक्चुअली एपिडोमल सेल ओनली बट दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज मॉडिफाइड एपिडोमल सेल्स क्यों इनको स्पेशलाइज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है रिमेंबर दैट एपिडोमल सेल में कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस मेनली होता है इन द मीजोफिल ऑफ द लीफ सो यू अग्री विद दैट कि एपिडोमिस में तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बट दिस गार्ड सेल विच इज अ मॉडिफाइड एपिडोमल सेल हैज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और यही हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा कैसे क्लोरोप्लास्ट का रोल आएगा सो ये हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल डिस्कस कर लिया देन दिस ओपनिंग इज डेफिनेटली नथिंग बट दी स्टोमा दैट इज दर्चर नाउ दिस गार्ड सेल्स हैज प्रेजेंस ऑफ वेरियस सेल्स which are surrounding the guard cells and these are nothing but the epidermal cells only to aise epidermal cells ka presence hai jo surround kar rahe aur ye beautiful structure abhi yahan pe ban gaya hai so ye jo neighboring uh, cells hai epidermis ke these epidermal cells are specially known as the subsidiary cells they are known as the subsidiary cells or they are also known as the एसेसरी सेल्स तो सब्सिडियरी या एसेसरी सेल्स बोला जाता है 
तो आप लोग सोचेंगे कि इसको इतना स्पेशल अटेंशन क्यों दिया जा रहा है क्या भले ही हैपीडोमल सेल है बट इसको कुछ आ, अलग से नाम क्यों दिया गया सो द रीजन फॉर दैट इज दे हैव मेनली द रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ पोटेशियम आयंस अभी आप लोग सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्टोरेज ऑफ पोटेशियम है मतलब पोटेशियम का भी कुछ रोल आने वाला है यस yes, तो आप लोग सही समझ रहे हैं कि पोटेशियम का रोल होगा इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा सो जैसे क्लोरोप्लास्ट का रोल होगा ये वैक्यूल का प्रेजेंस है वैसे ही जो पोटेशियम आयंस का स्टोरेज है उनका भी रोल होगा मतलब जिस किसी डिजाइनर ने यह सब चीजें बनाई है प्लांट्स को बनाया ह्यूमन्स को बनाया उसने बहुत सोच समझ के ये डिजाइन में चीजों को फिल किया है फिट किया है सो दिस आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा Now, और एक की पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इनका शेप जो है दैट इज किडनी शेप्ड किडनी शेप्ड या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं एज दी रेनीफॉर्म शेप्ड किडनी शेप या रेनीफॉर्म शेप्ड उसका शेप है एंड दैट टाइप इज सीन मेनली इन दी डायकॉट प्लांट्स डायकॉट प्लांट्स के लीफ में द गार्ड सेल्स आर किडनी शेप वेर इज अगर मोनोकॉट प्लांट्स का लीफ हो तो मोनोकॉट में यूजली जो गार्ड सेल्स का शेप होता है दैट इज ऑफ दिस टाइप so if you observe this structure this structure appears like a dumbbell so this is dumbbell shaped chloroplast which is seen in the monocot so monocot plants ke leaves mein dumbbell shaped guard cells dikhega aur uske jo ye expanded part hai us expanded part mein mainly thick walled cell wall ka presence hoga as compared to the middle portion जो मेडल पार्ट है वो कंपेरेटिवली थिन वॉल्ड रहेगा एंड यहाँ पे जो एपर्चर हो गया दैट इज द स्टोमा और बाकी सब पॉइंट्स वही रहेंगे इट विल बी अ लिविंग न्यूक्लियटेड सेल्स हैविंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस इनर सेल वॉल पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि रेडियल सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर का प्रेजेंस है विच इज मेकिंग इट थिक एंड इलास्टिक सेल वॉल एंड आउटर जो सेल वॉल है दैट इज कंपेरेटिवली थिन एंड मोर इलास्टिक इन फैक्ट और जो नेबरिंग एपिडोमल सेल्स थे उसको उन्होंने बोल दिया सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स विच इज द रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ पोटेशियम तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एक अलग से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंडिया बोर्ड एग्जाम्स तो ऐसा आपको डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब करना है एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म